بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم میری تمام قابل احترام مائیں اور لائق عزت بہنیں اور بیٹیاں واجب الاحترام بزرگان دین ہماری نئی نسل اور قوم کی امید اور نوید نوجوانان ملت اور ہمارے بچے اور عزیزان گرامی آپ سب کی خدمت میں کمال ادب سے محبت سے عزت سے عقیدت سے ہدایت ٹی وی کے اس مقدس اور پاکیزہ مرکز, مرکز سے گھر ہماری جنت کے اس پروگرام سے نیک دعاؤں کے ساتھ تمناؤں کے ساتھ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کریم رحمان الرحیم شکر ہے اس کریم کائنات نے ہمیں یہ عزت دی شعور دیا نعمتیں عطا فرمائیں بے انتہا کرم ہے اور دعا ہے کہ آپ سب جہاں جہاں ہیں حفظ و امان نصیب ہو اور نظر بد سے شر حاسدین سے محفوظ رہیں آپ کے گھر آپ کے خاندان آپ کی فیملیز کے لیے دعائیں ہیں دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہیں اور دل کی ہر دھڑکن سے دعا ہے اس پروگرام کا نام ہی گھر ہماری جنت کا مقصد کیونکہ ایک گھر وہی جنت بن سکتا ہے جو دوسرے گھروں کو جنت بنانے کی خواہش اور کوشش کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کرم اور رحمت کا ایک نظام رکھا ہے جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو تمہاری اپنی دعائیں بغیر مانگنے کے قبول ہوتی ہیں مسلسل ایام غم تھے بے پناہ ازاداری اور تبلیغ دین اور ظلم کے خلاف احتجاج جلوس اور ازاداری کا ایک وسیع سلسلہ پوری کائنات میں جاری و ساری رہا ایک مشن سمجھ کر ایک فریضہ سمجھ کر یہ ضمیر کی آواز ہے انسانیت کی ضرورت ہے قرآن کا حکم ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان ایک مشن پر کار بند ہو جائے اس کی روحانی اور فکری مذہبی دینی احساسات اور جذبات ایک گھرانے سے یقین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو پھر نہ اپنی خوشی ہے نہ غمی اور واقعا میں نے خود مشاہدہ کیا کہ ایام محرم کے دنوں میں ایک بہت عزیز ترین دوست ہیں پیارے مخلص ازادار ان کے گھر میں ایک بہت عزیز ترین انسان دنیا سے رحلت کر گئے 
اور ہم نے جب تسلی کے لیے انہیں پیغام دیا تو بڑا ایمان ہے اور بہت یقین ہے حقیقت ہے کہنے لگے یہ مظلوم کربلا کے غم کے ایام ہیں اس لیے ہمیں کوئی اپنا غم نہ یاد ہے نہ احساس ہے دن گزریں گے پھر بیٹھ کر ہم تعزیت کریں گے اسی طرح آج رات آج رات نے جو طلوع کیا یہ عید بھی ہے برکت بھی ہے رحمت ہے بہت ساری مناسبتیں ہیں کائنات کے حقیقی وارث بحر میں تاجدار امامت علیہ السلاۃ والسلام جن کے وجود کی برکت سے کائنات کا نظام باقی ہے انہوں نے اپنے بابا امام معصوم علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس ذمہ داری کو اور سر پر وہ تاج سجا جو ہمیشہ سجا رہے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے میرے مولا لیو زہرا ہو اللہ دین کل کا مصداق ہے ان شاء اللہ اور وہ دن آئے گا اسی راستے پہ ہم چل رہے ہیں اور پھر عید زہرا سلام اللہ علیہ کہ جب مفسد فل عرض اور قاتل اور ظالم اور غاصب اور جابر قوتیں فنار ہوں تو پھر بھی قرآن اور اسلام اور دین کا حکم ہے کہ زمین پر ایسے مفسد اور قاتل اور ظالم اگر فنار ہوئے ہیں تو دل میں ایک خوشی اور اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے تو جتنے قاتل تھے اور کمانڈر تھے اور ظلم ڈھانے والے تھے وہ فنار ہوئے ہیں کربلا کے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا اس عظیم مرد مومن با تقوی انسان نے تو اس پر خوشی کئی خوشیاں ہیں اور پھر استقبال ہے دو عظیم نور اس دنیا میں طلوع ہو رہے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و وسلم اور پھر ان کے جانشین اور امام برحق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلاۃ والسلام تو یہ بھی ایک خوشی ہے عید ہے اس کا استقبال بھی اسی گرم جوشی سے جشن جاری ہیں میلاد ہو رہے ہیں مبارک وادیاں ہیں خوشیاں ہیں گلے ملنا ہے محبتیں بانٹنا ہے اور اسی کے صدقے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد و شاد رکھے اور ہمیشہ آپ کے گھر پرسکون اور محبتوں کے گہوارے رہیں احترام بڑھیں مودت کا پہرا ہو باہمی رابطوں میں استحقام پیدا ہو رشتے مضبوط ہوں اور دائمی ہوں مفادات سے ہٹ کے ہوں اس میں کوئی غرض نہ ہو بلکہ حقیقت ہو معنویت ہو روحانیت ہو پھر وفا ہونی چاہیے ان رشتوں میں اس لیے کہ ہمارے پاس علم وفا ہے یہ دنیا کے حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں آج میرا دل ہے گھر ہماری جنت کے ربط سے میں پانچ ایسے انہونے جو بہت کم آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے تضادات جو اظہر منا شمس کائنات کو نظر آ رہے ہیں اور ایک اس صدی کا سب سے بڑا مذاق پوری امت اور پوری انسانیت کے ساتھ اس پر بھی میرا دل ہے میں آپ سے شیئر کروں اور بات کروں ظاہر ہے خوشی ہو غمی ہو ہمارا سلام ہے شہدا کے لیے 
جنہوں نے جانوں کے نظرانے دیے وہ غم میں بھی یاد ہیں اور خوشی میں بھی ساتھ ہیں چاہے وہ نجیریا کے عظیم شہداء ہوں اسلام اور دین کے محافظ جو ایک نمونہ عمل تھے محبتوں کا عمل کا تزکیہ نفس کا بہت ایمانی قوت ہے ان کے پاس صاف شفاف دل ولایت کے سائے تلے <تصفح> چاہے وہ شہداء یمن ہوں جو آزادی چاہتے ہیں ملک میں استحکام چاہتے ہیں اپنی تقدیر کے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں قانون و انصاف کا راج دیکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ شہداء بحرین ہوں جو اپنے ملک میں ڈکٹیٹرشپ اور آمریت اور جبر کی دیواروں کو توڑنا چاہتے ہیں اور سکھ اور چین سے آزادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور پھر سلام ہو اس عظیم سالار حریت شیخ ابراہیم جس کا نام ان کی قربانیوں ان کے تزقیہ نفس کی وجہ سے کائنات میں جس طرح چودھویں کا چاند چمک رہا ہے اور سورج نور دے رہا ہے اس طرح ان کے ایمان کے جلوے کائنات میں ہیں اللہ نے انہیں بہت عزت عطا کی ہے یہ ان کی قربانیوں ان کے اخلاص کا سلا ہے ظاہر قربانیاں ہر زمانے میں دی ہیں دیتے رہیں گے حق کے لیے اگر زندہ رہنا ہے آزادی کے ساتھ خودداری کے ساتھ انسانیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ تو قربانیاں تو ہوں گی جب آپ کل میں حق کہیں گے ڈکٹیٹروں کے خلاف جابروں کے خلاف عامروں کے خلاف تو یلغار تو ہوگی لیکن کیا سلا ملا ہے شیخ ابراہیم کہ ایک دن میں آپ نے صدیوں کے کام کر دیے جو صدیوں میں لوگ نہیں کر سکتے وہ آپ نے مہینوں اور دنوں میں کر دیے اسلام کا علم سر بلند کیا اسی طرح شہداء شام و عراق جو انبیاء علیہ السلام کے حرموں کے دفاع میں صحابہ کرام کے حرموں کو بچانے کے اہل بیت علیہ السلام کے ناموس و عزت کے محافظ بن کر شہید بھی ہو رہے ہیں اور دشمنوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں اور عبرت ناک انجام سے دوچار کر رہے ہیں ان شہدا کو بھی سلام ہو پارا چنار سے کراچی تک ایمان و وحدت و اسلام و کلم حق کے جرم میں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت اور مودت کے جرم میں جو شہید ہوئے اسی طرح کویت اور سعودی عرب میں بھی اہل ایمان پر حملے ہوئے اور شہدا کشمیر و فلسطین ان سب شہدا کو ہمارا عقیدت اور محبت سے سلام ہو لیکن اس شہدا کے خون کا سمر دیکھو گھر بنتا تب ہے اگر آپ سارے جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں نکاح ہوئے ہیں اس مرلے سے گزرے ہیں وہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کچھ کے نکاح ہوئے نہیں انہوں نے نکاح میں شرکت کی تو منظر دیکھا کہ کیسے نکاح ہوتا ہے اور کچھ انشاءاللہ گزریں گے دیکھیں گے تو نکاح میں ایک اہم مرلہ ہوتا ہے جب مولانا صاحب قبلہ دلہن سے پوچھتے ہیں اور پوچھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے فلاں ابن فلاں نام لیا جاتا ہے پھر حق مار اتنا ہے جو شرعی طور پر معین ہو تو اس سارے پوچھنے کے بعد تسلی سے عام رواج ہے اور ضروری بھی ہے پوچھا جاتا ہے دلہن سے کہ آپ کو یہ قبول ہے 
تو اگر وہ کہہ دے قبول ہے راضی ہے خوش ہے تو مولانا جاتے ہیں پھر نکاح پڑھتے ہیں ہمارے زمانے میں آپ نے دیکھا اسی جس طرح دلہن کو کہتے ہیں کہ آپ کو قبول ہے ایک ملک کے سربراہ نے اعلان کیا کہ چونتیس ملکوں کا ایک اتحاد بنا ہے اور ایک معاہدہ طے پایا ہے لیکن جو مزہ کا خیز بات ہے اور عجیب مذاق ہے صدی کا وہ یہ ہے کہ نکاح میں بتایا جاتا ہے کون ہے کس کے ساتھ ہے اس کی ولدیت کیا ہے پھر حکمار کتنا ہے پھر دلن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شادی ہونی ہے پھر فرائض کیا ہیں اس کے حقوق کیا ہیں یہ ایک ایسا اتحاد بنا ہے کہ چونتیس ملکوں کو پوچھا جا رہا ہے آپ کو قبول ہے قبول ہے اب اس میں کئی صورتیں ہیں ان میں ایک ایسا ملک پاکستان بھی ہے کہ جس نے پہلے تو کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز قبول ہے پھر یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کا حکمار کتنا ہے پھر یہ بھی علم نہیں کہ آگے ذمہ داریاں کیا ہوں گی کن کن چیزوں کو نبھانا ہے کس کس مرحلوں سے گزرنا ہے تو پھر اوپر سے حکمار شاید کوئی زیادہ دینے کی بات ہوئی تو پھر کہا ہمیں قبول ہے عبدالن سے جب پوچھتے ہیں قبول ہے کچھ تو شرم سے بولتی نہیں اب اس اتحاد میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک اس دلہن کی طرح بول ہی نہیں رہے کہ قبول ہے یا نہیں اور ان میں ایک ایسا ملک بہت بڑا اسلامی ملک ہے انڈونیشیا اس نے کہا مجھے قبول ہی نہیں اس میں ایک ملک لبنان ہے جس کے صدر نے کہا کہ مجھے قبول ہے وزیر خارجہ نے کہا مجھے تحفظات ہیں کس شادی میں شامل ہونا ہے یا نہیں 